ഒരുപാട് നാളായി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൈം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സിൻസിയർ അപ്പോളജീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് അഥവാ വി എഫ് എക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാത്തിലും വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സിൻ്റെ അതിപ്രസരം തന്നെ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സിനിമയിലെ വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ബാഹുബലിയുള്ള പോലെയുള്ള സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വി എഫ് എക്സ് യൂസ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ അതേ ആക്ടർ ചെയ്ത വേറൊരു സിനിമയിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ട്രോളുകൾ ഇറക്കിയതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വി എഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിനെ പറ്റി ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ അതെന്താണെന്നോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ തന്നെയാണ് വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി എഫ് എക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജോബ് റോൾസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് പ്രൊഫഷണൽ ആവാം വി എഫ് എക്സ് പ്രൊഫഷണൽ ആകാം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്തൊക്കെ ജോബ് റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ടൈപ്സ് ഈ വിഷ് വി എഫ് എക്സ് ഡൊമൈനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വി എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഡൊമൈനാണ് ഒരുപാട് വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൊമൈനാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ജോബ് റോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോസിറ്റർ എന്ന് പറയാം കമ്പോസിറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഓഫ് റോൾ വിൽ ബി അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ മൂവി കാണുമ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കുള്ള മനുഷ്യർ കാണാം ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് കൂടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കാണാം ഇത് തമ്മിൽ നമ്മളെങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് റോളാണ് കമ്പോസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈനാണ് ത്രീ ഡി മോഡലർ ത്രീ ഡി മോഡലർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് വളരെ വിഷ്വലൈസേഷനും ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഡൊമൈനാണ് ത്രീ ഡി മോഡലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കാണുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നൊരു മോൺസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന സിനിമയാണെങ്കിൽ അതിലെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ദിസ് ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ മൂവി ഓർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതലും നന്നായിട്ട് ഡ്രോയിങ് സ്കിൽസും വിഷ്വലൈസേഷൻ സ്കിൽസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ഡെസ്ക് മായ അല്ലെങ്കിൽ സി ബ്രഷ് എന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൽ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു ജോബ് റോളാണ് അനിമേറ്റർ അനിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതായത് ഇവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഈ മോഡൽസിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾക്കൊരു മൂ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അപ്പോൾ മോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക ഈ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അനിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വി എഫ് എക്സ് ഡൊമൈനിലെ ജോബ് റോളാണ് വി എഫ് എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ അതിലെ പേര് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് റോൾ അതായത് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ചെയ്തു അനിമേഷൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോസിറ്റർ ചെയ്തു അവരുടെ റോൾ ചെയ്തു അവരെല്ലാം മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മൂവിയുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ടു ദ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരെ മൂവിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് വി എഫ് എക്സ് അത് കുറച്ചുകൂടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ
ആർട്ടിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റർ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ അനിമേഷൻ മൂവിയും വളരെ ത്രീ ഡി ആയുള്ള മൂവിയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോഡൽസിനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റർ കൊണ്ടുവരിക അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പ്ലെയിൻ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്കിന്നുകളും നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ പോലെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ തന്നെയാണ് ഇൻ ദ വി എഫ് എക്സ് ഫീൽഡ് മറ്റൊരു ജോബ് റോളാണ് ലൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്താണ് ലൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ത്രീ ഡി മോഡലിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തതൊരു റിയൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ചില ഷ്രേക്ക് എന്ന മൂവീസിലൊക്കെ ആ ആ പന്തമൊക്കെ കൊടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നതല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈറ്റിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിൽ ഡു ദ സെയിം തിങ് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോബ് റോളാണ് എഫ് എക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതിലെ പേര് തന്നിട്ട് എഫ് എക്സിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതായത് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു മൂവിയിലുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്ട്സ് വാട്ടറിൻ്റെ എഫക്ട്സ് അതായത് സുനാമി പോലെയുള്ള അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്ട്സ് ഒക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയാണ് എഫ് എക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ആണ് മാറ്റ് പെയിൻറ്റർ മാറ്റ് പെയിൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എഫ് എക്സ് ഫീൽഡ് വളരെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണിത് നമുക്കറിയാം ഡൈ ഹാർ ടൂലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പെയിൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ബാഹുബലിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒറിജിനലായിട്ട് അത് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഇതിൽ സീനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് വിച്ച് മെർജ് വിത്ത് ദിസ് അനിമേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് മാറ്റ് പെയിൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ വേരിയസ് ജോബ് റോൾസ് കണ്ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഏത് റോളാണ് എനിക്ക് പറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസുമായിട്ട് അപ്പോൾ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഏത് റോളിലേക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു അതിലൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ബിക്കം എ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ വി എഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഒരു മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് അതായത് ഒരുപാട് ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ റീസെൻ്റായിട്ട് എല്ലാ കോളേജസിലും ഇതിനൊരു വി എഫ് എക്സിൻ്റെ അതായത് സ്കൂൾ ഓഫ് അനിമേഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനും വിഷൽ എഫക്ട്സിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസൊന്നും ഓൺലൈൻ കോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ടൂൾസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോ ഡെസ്ക് മായ അല്ലെങ്കിൽ അഡോബിൻ്റെ വിഷൽ എഫക്ട്സ് ഹൗ ഡിനി ന്യൂക്ക് എന്നീ പറഞ്ഞുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിങ്ങൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബിൽഡ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ അതായത് ഇത്രയും നമുക്ക് സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഷോ കേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യുക അനിമേഷനിലായിക്കോട്ടെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിലായിക്കോട്ടെ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ബി
കോമ്പോസിറ്റർ ആണോ അല്ല നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ അനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെരി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാർഡിയക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ വി എഫ് എക്സിനാണ് എപ്പോഴും വാല്യൂ കിട്ടാറ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ അപ്ഡേറ്റഡ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് എ ഐ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഇൻ എമർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഐ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കരിയർ ഈ ഡൊമൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സി യു സോൺ